வெல்கம் டு மண்பாண்டம் சமையல் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க வீடியோ பார்த்ததுக்கப்புறம் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் வாங்க இன்றைக்கி நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இன்றைக்கி ரவா கிச்சடி செய்ய போகிறோம் அதுக்கு எண்ணெய் ஊற்றி வச்சுருக்கேன் எண்ணெய் காஞ்சிருச்சு இது கூட ரெண்டு ஸ்பூன் நெய் சேர்த்துக்கலாம் எண்ணெய் காஞ்சிருச்சு கடுகு போட்டுக்கலாம் கடுகு பொறிஞ்சதும் கடலை பருப்பு ஒரு ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க இஞ்சி வந்து சின்னதாக ஒரு துண்டு எடுத்து சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதையும் போட்டுக்கலாம் இது கூட அஞ்சு பச்சை மிளகாய் வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நீங்கள் காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க கருவேப்பில் பத்து முந்திரி எடுத்திருக்கேன் இதையும் சேர்த்துக்கலாம் நீங்கள் முந்திரி இருந்தால் போட்டுக்கலாம் வெங்காயம் ஒரு கப் போட்டுக்கலாம் வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ ஒரு தக்காளி எடுத்து சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணியிருக்கேன் இதையும் சேர்த்துக்கலாம் தக்காளி இதுக்கு நிறையா சேர்க்க வேண்டாம் தக்காளி நல்லா வதங்கணும் தக்காளி நல்லா வதங்கிடுச்சு ஒரு கப் கேரட் வந்து சேர்த்துக்கிறேன் சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஒரு கப் பீன்ஸு கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க கலருக்காக தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இந்த காய் வந்து இதுலேயே வேகட்டும் தண்ணி சேர்க்க வேண்டாம் காய் நல்லா பாதி வெந்துருச்சு ஃபுல்லாக வேகறக்க விட வேண்டாம் பாதி வெந்தால் போதும் இப்போ தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் நான் நாலு டம்ளர் ரவை எடுத்திருக்கேன் அதுக்கு எட்டு டம்ளர் தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் கொலைய வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா ரெண்டரை டம்ளர் தண்ணியை சேர்த்துக்கோங்க தட்டு போட்டு மூடி வச்சிடலாம் நல்லா கொதிக்கட்டும் தண்ணி நல்லா கொதிச்சிருச்சு நாலு டம்ளர் ரவை எடுத்து நெய் ஊற்றி வறுத்து வச்சுருக்கிறேன் இப்போ இதில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து கலைக்கலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து கலைக்கலாம் அப்போ தான் கட்டி வராது நீங்கள் கேரட் பீன்ஸ் போடும்போது பச்சை பட்டாணி தேவைப்பட்டால் போட்டுக்கலாம் நான் சேர்த்திக்கலாம் நல்லா இந்த மாதிரி கலக்கிக்கோங்க ரவா போட்டோடனே நீங்கள் சிம்மில் வச்சுக்கணும் இல்லைனா நல்லா கட்டியாயிரும் இந்த டைமில் வந்து ரெண்டு ஸ்பூன் நெய் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்து நல்லா கலக்கி விட்டுருங்க கடைசி அப்படி நெய் கொஞ்சம் சேர்த்திட்டோம்னா பாத்திரத்தில் ஒட்டாமல் வந்துடும் கிச்சடியும் நல்லா டேஸ்டாக இருக்கும் இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சு அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் ஊற்றி மல்லி தலை மேலே துவிக்கலாம் ரவா கிச்சடி ரெடி ஆயிடுச்சு நீங்களும் இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு எனக்கு கமெண்ட்ஸில